Hey guys, what's up? It's me, Friends Fries. And kung bago ka pala sa channel ko, make sure to subscribe and click the notification button. And for today's vlog, meron tayong Q&A vlog. So, ayan. Kasi, ang tagal ko na rin din ako pag-vlog. And then, itong mga questions na to, last February pa ata or January ko pa pinost. And ngayon ko lang masasagutan. And yung mga bago dito, kakabigay lang ata kahapon. So, ayan. Babasahin na natin. So, first question is from Edgy John Simpson. So, sabi niya is why people always left you behind when they finally get what they want? Kasi nga, syempre, normally, tao yan. Ang hirap kasi na magstay yung tao sa iyo kung ayaw naman sa iyo, di ba? We prefer kasi ang quotations dito sabi dito. Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while and leave footprints in our hearts and we are never ever the same. So parang dun sa quotes na yun. Uh, sabi dun na yan, may mga tao talagang darating sa buhay natin. Pero aalis din sa glit. Pero magbibigay sila ng lesson sa atin kung ano yung mga, ano yun, mga pagkakamali natin or ano yung mga natutunan natin dun sa mga experiences na yun. So ayun, kaya iniiwan tayo ng mga tao kapag nakuha na nila yung gusto na nila sa atin kasi nga, syempre, uh, ayun, nature na ng tao yun eh. Kapag nasatisfy na sila or may nakuha na sila sa'yo, syempre iiwan ka na. So ayun, next question na tayo. Ayaw ko na madrama. So ayun, from Shem Mariano sa Facebook din. Shout out Shem. So ayun. What's the most worst thing that you ever experienced while filming a vlog? Grabe, naka, napaka timely nito. So ayun kasi guys, dire direct yung one week strike strip ko na parang gusto ko mag vlog pero ang hirap kasi ang daming distraction ganun. Yung biglang gusto mo mag vlog tapos biglang ang ingay. Ang daming kikisin sa labas. Sabi ko, alam gusto ko mag vlog pero alam mo feeling na maiinis ka na lang sa sarili mo na parang bakit bakit gusto ko mag vlog pero ang ingay sa labas tapos biglang bakit biglang uulan tapos yung time na nakaprepare ka na lahat nakagrooming ka na nakaprepare ka na ng background tapos 30 minutes mo aayusin yung set up and dun biglang ang ingay ulit so parang sabi ko hindi bukas mag vlog ulit and then the next day dun ulit yung ginawa ko same scenario yung sabi ko Lord bakit yun ayaw talaga ako pag vlogin ng mga tao dito sa yun yung pinaka worst thing na, <laughs> na experience ko while filming vlog kasi yung gusto mo mag shoot pero ang daming distraction noise sa paligid mo from Kuya Jimmy Malina, the cell leader ko guys so what is the one thing that you really wanted to achieve in your life? simple lang, ano, gusto mo maging successful someday kasi parang ngayon uh, sobrang dami kong pinagdaanan sa buhay ko parang sabi ko gusto ko someday talaga gusto kong maging successful despite dun sa mga uh, experiences ko na mga grabe downs gagawa ko ng uh, separate video about dito sa question na to kasi sobrang parang ang lalim eh. so watch out next is Vanjo Munoz I think from Davao ata tong si Vanjo hi shout out sa'yo and yun sabi niya as a young man how would you stand for equality for LGBT community who receive criticism and discrimination? And how can you improve to the world their work? Para ang lalim. <laughs> Ewan. Disclaimer lang guys, kung ano yung mga sasabihin kong sagot dito is based from my uh, personal ano lang, uh, perspective lang. So walang kinalaman na religious, uh, political, or any biases. So personal ano ko lang talaga ta. Ah, uh, tawag dito, personal perspective. So ayun. So ayun. Kasi ay uh, LGBT community and person with normal gender kasi we're all humans naman guys. So uh, God created us equal. So we deserve equal rights. So kahit LGBT pa man yan or a uh, normal gender, dapat same ah uh, same ano same respect yung ibibigay natin sa kanila and we need to understand na dito sa society natin dapat tanggalin natin yung discrimination sa mundo kasi 
wala naman dapat talaga ano eh i tawag dito para i isang tabi pero hindi ko nasagot yung ano yung question so how can you prove to the world they work ayun hindi mo naman kasi kailangan i-prove yung work mo kasi in the first place yung mga parents mo alam na nila na work ka i i mean alam na nila na sobrang work it ka sa mundong to kasi if you realize na uh, bakit but ka pa nila pinalaki di ba kung feeling nila wala kang worth sa mundo or walang worth sa kanila so in the first place dapat isipin mo na hindi mo kailangang maghanap ng worth sa anumang bagay kasi sa parents mo pa lang family friends mahanap mo na talaga yung worth mo kasi nga ganito eh dumaan din ako sa point sa buhay ko na sabi ko iba yan bakit ganun parang hindi ko mahanap yung worth ko sa mga tao parang feeling ko ah uh, hindi ko ano hindi ko kayang abutin yung mga pangarap ko kasi ano ang hirap eh yung parang ang daming challenges ang daming mo talaga ang pagdadaan ng challenges kasi nga ganun talaga pag wala kang challenges na pinagdadaanan hindi tatatag yung loob mo kasi every successful person experience struggles and challenges in life kaya ayun lagi yung tandaan na kapag may challenges and struggles sa buhay yun yung magiging stepping stone nyo para maging successful kayo someday. So, huwag nyo, i-dis- huwag nyo i-disregard yung mga challenges na yan. Be thankful for that struggle. So, yun. Next question na tayo, guys. What is your ultimate dream at anong gusto mo pang ma-achieve? From J.R. Ignacio. Ah, uh, ano? BS Interior Design. Yun talaga eh. Dati pa lang, gusto ko na talaga maging interior design and gusto ko mag-design ng mga spaces, ganyan. Like this, kanina nag-paint lang kami, Roll VTR. paint kami kanina. Eh, yun nga, ultimate dream ko is maging interior design and syempre maging actor din. And favorite ko talaga mag-perform sa maraming tao. Mga theater, TV, film, ngayon, yeah, movies. So, yes. Of all your videos, which one did you enjoy filming the most? Uh, siguro ito. Ito yung pinaka nag enjoy ako film kasi uh, ano to eh, parang mas nakakapag-connect ako dun sa mga viewers, sa inyo. Mas nakakapag-connect ako sa inyo kasi nga, ano, uh, gusto ko talaga may kausap palagi. John Paul Padillo. Biggest mistake. Uh, ano ba? Parang dami guys. <laughs> biggest mistake. Uh, ano nga ba biggest mistake ko? Iyon. Ah, yun nga. Siguro yung pag-attempt ko ng ano, suicide. Sobrang ano, sobrang, ah, uh, ewan ko ba? No, parang ano, huwag niyo gagayahin yun. <laughs> mag na rin ako dito, separate video, kasi feeling ko itong mga question nyo, ang lalalim ng mga pwede isagot eh. Grabe, biggest mistake ko, I, commi- I committed uh, suicide. And then grabe yung realization ko dun. Uh, super na, super down ko talaga ng time na yun. And then sabi ko sa sarili ko, Grabe, parang yung negative ko. So, ayun. Uh, watch out my next video sila about that. So, ayun. So, next question natin is from Naomi De Guzman. Describe yourself in three words. Ano ba? Three words. Uh, first is friendly. And next is yung pagiging creative. At saka yung pag uh, goal-oriented. From Edfel Estonilo. Your most embarrassing moment of your life. Ah, uh, ano ba? Most embarrassing moment of your life. Pinag-iisip ako rin pa ba sa sinusulat ko? Pero hindi ko alam pa ano yung sasagot ko talag. So, most embarrassing moment of my life. Ah, uh, elementary kami. Alam niyo yun, nung nasa flagpole kami. Kasi naglalaro kami ng mga classmates ko nung grade 5 kami. And then, nung time na, ano, nataya ko yung isang ka-classmate ko, yung halo-halo na ano, na hinahawakan niya, binuhos niya sa akin. Hindi sabi ko, 
grabe siya ang iyo sa sarili ko kasi pinagtitignan na ako ng mga kaklasmate ko tapos inasar pa nila ako so grabe yung bully nila <laughs> talaga sa akin kaya eh, pero okay lang matanda na ako kalimutan ko na yun pero most embarrassing moment ko pa rin binuhusan ako ng halong-halong sa maraming tao alam niyo yun grabe yung pahiyanan guys <laughs> so next from Jam Kapulong uh, who is your inspiration to do vlogs? Inspiration ka sa paggawa ng vlogs is si... Uh, sino ba? Madami. Siyempre, family, friends. Pero yung YouTuber, siguro si Rance and Yana. Talaga grabe. And si Tony Gonzaga. Kasi kay Rance and Yana, since magaling ako sa... Joke lang. Hindi. <laughs> Since mahilig ako sa mayaw and sa mga entertainment, super fun nila ako. And then kay Tony Gonzaga, yung mga videos niya is may kapupulutan ka talaga ng aral. So, yun. Tony Gonzaga runs Kyle and Niana. So, next. TK Versatel. Altea. What do you... Ah? What do you think is your strength in vlogging that others don't have? Uh, siguro lahat naman ng vloggers merong strength and weaknesses pero yung strength ko sa pagbablog siguro yung pagiging creative ko <laughs> joke hindi lahat naman ng vlogger creative eh pero siguro yung pagiging creative ko pero hindi ko pa siya na-apply ngayon sa pagbablog eh siguro next time papakita ko yung ibang artworks ko and crafts so uh, abangan nyo yung mga videos ko sa channel ko and Jan Alena Marin what do you expect for a love relationship? Huh? What do you expect for a love relationship? Wala. Ano? Simple lang. Honest yung partner mo. And then, um, talagang faithful siya sa'yo. Tsaka, uh, God-fearing. Nice. So, yeah. Next is, Kyra Reyes. How often you brush your teeth? <laughs> Minsan kasi hindi ako nagbabrush eh, pero ano, hindi, pero everyday nagbabrush naman ako. Nung bata kasi ako, talagang hit na hit ko magbrush ng nipin talaga. Kasi tinatamad ako, nakakatamad kaya magbrush. Pero nung time na pinapagalitan ako ni mami, yung lola ko, sabi niya, nagbrush ka nga, ganun. Halos everyday niya talaga, every night, every tanghali niya ako nire-remind, magbrush ka na, ganun. So, talagang ngayon, Ngayon lumaki ako, ngayon ko na na-realize na importante talaga mag-brush kasi nakikita ko ibang mga vlogs, mga ibang posts na yung ngipin nila is as in nasisira. Sabi ko, ayaw masira ng ngipin, ayaw ko matanggalan ng ngipin din yung mabulok yung ngipin ko. Kaya talagang ngayon, kahit tamad na tamad na ako, inaantok na ako, talaga mag-brush talaga ako. Ganun. Kahit sa mga tulad ko, maghahanap talaga ako ng no na listerin or mga mouthwash para mga pagbrush ako mo. Last question natin from Kel Tesino. As a vlogger, what do you think is your edge? Yung edge ko, 18 years old. Joke. <laughs> <laughs> yung edge, ano ba yung edge? Edge 18 years old. Edge pa lang yun. Hindi. <laughs> edge. Ano? Edge ko as a vlogger. Um... Yan, nasabi ko na kanina. Creative. Edge ko yun, no? <laughs> De, siguro, ah, uh, magiging creative ko. Yun lang naisip ko ngayon, eh. Kasi, as of the moment, wala pa naman ako nakikita ng strength ko. Yun palang creativity ko. Magiging creative ko. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoyed this video. At kung may mga questions pa kayo about my personal life or sa mga... Kasi yung pakitanong about sa akin, uh, magpo-post ulit ako ng panibagong uh, post about this Q&A so mag-comment na lang kayo dyan so guys uh, I hope you enjoyed this video please give this video like, share, and subscribe and kung gusto nyo pang uh, manood na ibang videos ko just click this uh, tag dito yung end screen dito guys nakikita nyo dito sa gilid na to